നമ്മുടെ പച്ചക്കറി സദ്യക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് അച്ചാറാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ രണ്ട് പച്ച മാങ്ങ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് തൊലി കയ്പില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് അപ്പൊ തൊലിയോട് കൂടി എടുക്കാം അപ്പൊ തൊലി കയ്പുള്ള മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ തൊലി ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാങ്ങ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ പച്ച മാങ്ങ നമ്മൾ നല്ലോണം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് തിരുമ്പി വയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് തിരുമ്പി വെച്ച മാങ്ങ ഉണ്ട് എത്രയോ പൊടിയായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പൊടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അരിയുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും തിരുമ്പി വയ്ക്കാം ഇത് എൽ ജിയുടെ പശക്കായാണ് അപ്പം നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മെൽട്ടായി കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ കായത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇണത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പൊടിയില്ലാത്ത കാരണം ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടേക്കണേ ഈ ടീസ്പൂൺ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടണത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കായം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് വെച്ചതുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കേണ്ട എണ്ണയൊന്നല്ല നല്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനാഗിരി നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആസിഡ് ചൊറുക്കിയാണ് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലത് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് കിട്ടില്ലതിന് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എരിവൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി തിളച്ച വെള്ളം ചൂടാറിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഇട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇരിക്കില്ല പുറത്ത് വെച്ചാൽ അധികം നാൾ ഇരിക്കില്ല എന്നാലും മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ പുറത്തിരിക്കും നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്മി കൂട്ടാം അപ്പം നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും നല്ല വേപ്പലയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചാർ നമ്മൾ ഈ മാങ്ങയിൽ ഉപ്പ് പരട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇത്തിരി മുൻപൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാലും നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ചെയ്ത് മാങ്ങയിൽ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാങ്കോ ഉപ്പുകൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി സദ്യക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് അച്ചാറാണിത് നമ്മുടെ വടുകപ്പുളി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ചെയ്ത പോലെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ അച്ചാറിട്ടെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ